வணக்கம் நண்பர்களே இது நலம் டிஎன்பிசி அகாடமி யூடியூப் சேனல் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கெட் சக்ஸஸ் அனைவரும் நலம் பெற இறைவனை வேண்டி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா திருக்குறள் குரூப் ஒன்லேயும் குரூப் டூலேயும் யூனிட் எயிட்டில் திருக்குறள்னு ஒரு சிலபஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு திருக்குறளில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த சிலபஸ் இருக்க எல்லாத்துலேயும் கண்டிப்பாக வீடியோ போட்டிருவேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு முன்னோட்டம் பார்ப்போம் திருக்குறள் திருக்குறளை வந்து உலக பொதுமுறைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து திருக்குறள் உலக பொதுமுறைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது எந்த காலத்துலேயும் சரி எந்த வகையிலையும் சரி எல்லா மக்களுக்கும் வந்து பொருந்தும் அதாவது அந்த காலம் இந்த காலம் வரப்போகிற காலம் எல்லாத்துலேயும் ம மதம் இல்லாமல் மொழி இல்லாமல் இனம் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் அதனால தான் இது வந்து உலக பொதுமுறைன்னு சொல்கிறாங்க இதை எழுதியவர் திருவள்ளுவர்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் திருவள்ளுவர்ன்ற வேர்டு வந்து வள்ளுவனை உயர்த்தி கூறுவதுக்காக திருவள்ளுவர்னு சொல்கிறாங்க அவரோட இயற்பெயர் வந்து வள்ளுவனாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இதில் மொத்தம் நூற்றி பதிமூணு அதிகாரம் இருக்குது ஒரு அதிகாரத்துக்கு பத்து குரல் இப்போ மொத்தம் நூற்றி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் இருக்குது சரிங்களா இதோட பாவகை வந்து குரல் வெண்பான்னு சொல்கிறாங்க குரல் வெண்பானா என்னென்னா இருக்கிறதுல சிறிய அடி உள்ள நூல்களை தான் வந்து குரல் வெண்பான்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் திருக்குறள் தான் சிறிய அடி உள்ள நூலாக இருந்தது அதனால இது குரல் வெண்பான்னு சொல்கிறாங்க இதோட பாவகை பேரும் இந்த திருக்குறள் பேரும் சேமாக இருக்கிறதுனால இதை உயர்த்தி கூறுவதுக்காக காரணமாகவும் திருக்குறள்னு இதுக்கு பேர் வச்சாங்க அடுத்த திருக்குறளோட வகையை பார்க்கலாம் அதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படி வகைப்படுத்தியிருக்காங்கன்ட்டு மொத்தம் மூணு பால் இருக்குது அறப்பால் பொருள் பால் இன்பத்து பால்ன்ட்டு அறப்பாலில் முப்பத்தெட்டு அதிகாரம் இருக்குது பொருள் பாலில் வந்து எழுபது அதிகாரம் இருக்குது இன்பத்து பாலில் வந்து இருபத்தஞ்சு அதிகாரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து இயல்பாகவும் பிரியுது ஒரு ஒரு பாலும் அறப்பாலில் வந்து நாலு இயல் என்னென்னா பாயிரவியல் பாயிரவியல் அதில் நாலு அதிகாரம் இருக்குது இல்லறவியலில் இருபது அதிகாரம் இருக்குது துறவியலில் பதிமூணு அதிகாரம் இருக்குது ஊழியலில் வந்து ஒரு அதிகாரம் இருக்குது அடுத்தது பொ பொருள் பால் பொருள் பாலில் வந்து எழுபது அதிகாரம் பார்த்தோம் எத்தனை ஏழு இருக்குன்னா மூணு ஏழு இருக்குது அரசியலில் இருபத்தஞ்சு அதிகாரம் அமைச்சியலில் முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரம் ஒலிபியலில் வந்து பதிமூணு அதிகாரம் இந்த பொருள் பாலில் தான் திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எப்படி ரன் ஆகணும் அதாவது பாலிடிக்ஸ் சிஸ்டம் கவர்மெண்ட் சிஸ்டத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அவர் வந்து ஒரு அரசரை வச்சு தான் இது எல்லாம் சொன்னார் இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் பொருந்தும் அதுக்கப்புறம் இன்பத்து பால் இன்பத்து பாலில் வந்து இரண்டு ஏழு இருக்குது கலவியல் கலவியல் ஏழு அதிகாரம் கற்பியலில் வந்து பதினெட்டு அதிகாரம் அப்புறம் ஒரு பழமொழி இருக்குது ஆளும் வேலும் பல்லு குருதி நாலும் இரண்டும் சொல்லு குருதின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நாலுன்றது வந்து நாலு அடியார் இரண்டுன்றது திருக்குறள் இது அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு பழமொழி அப்புறம் திருக்குறளோட வேறு பெயர்களும் அதை யார் பெயரிட்டாங்க அப்புறம் எந்த நூலில் பெயரிட்டாங்கன்றது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து முப்பால் இதுதான் ஒரிஜினலாக வச்ச பேர் யார் வச்சாருனா வள்ளுவர் வந்து வச்சார் எதற்காரமாக வச்சார்னா அது மூணு பாலாக பெரியதில்ல அறம் பொருள் இன்பம் அதனால் இது வந்து முப்பால்னு வச்சார் இது வந்து எந்த நூலில் இருக்குன்னா திருவள்ளுவ மாலையில் இருக்குது திருவள்ளுவ மாலைன்னா என்னென்னா திருக்குறளை பற்றி புகழ்ந்து சொல்கிற நூலை தான் வந்து திருவள்ளுவ மாலைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பொய்யா மொழி என்றும் தவறாத நூல் இது யார் பெயர் எட்டாங்கன்னா வெள்ளி வீதியார்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு பெண்பால் புலவர் சங்க காலில் இருக்கக்கூடிய பெண்பால் புலவரில் இவங்களும் ஒருத்தங்க இதுவும் திருவள்ளுவ மாலை நூலில் தான் வந்திருக்கு வாயுரை வாழ்த்த வந்து யார் பெயரிட்டாங்கன்னா மதுரை அறுவை வணிகன் இளவெட்டனார் இதுவும் திருவள்ளுவ மாலை தான் அடுத்தது வந்து பொருளுரை பொருள் பொருளுரைனா என்னென்னா அர்த்தமுள்ள எழுத்து இதை வந்து யார் சொன்னாங்கன்னா சீத்தலை சாத்தினார் மணிமேகலை நூலில் சொல்லியிருப்பார் அடுத்தது வந்து எழுதுண்ட மறை எழுதுண்ட மறை என்றால் எழுதாக்கப்பட்ட வேதம் சொல்லுவாங்க அதாவது மறைன்றத வந்து என்ன அர்த்தம்னா வேதம்னு அர்த்தம் இதை வந்து யார் சொல்லியிருக்காருனா கம்பர் எந்த நூலில் சொல்லியிருக்காருனா அவர் எழுதிய கம்பராமாயணத்தில் சொல்லியிருக்காரு திருக்குறளை வந்து அஞ்சாவது வேதம் சொல்லுவாங்க அதாவது ஏற்கனவே நாலு வேதம் இருக்குங்களா இதை வந்து அஞ்சாவது வேதம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து இன்னொன்னான்னு சொல்லுவாங்கன்னா பைபிள் ஆஃப் தமிழ்லாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தெய்வ நூல் தெய்வத்தன்மை கொண்ட நூல்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் திருவள்ளுவ பயன் திருவள்ளுவ பயன்னா திருவள்ளுவர பங்களிப்புன்னு அர்த்தம் இது யார் சொன்னார்னா நச்சினார் கினியார் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தமிழ் மறை வான்மறை உத்தரவேதம்ன்றது பல பேர் இருக்குது இதை யார் சொன்னாங்க எந்த நூல் சொன்னாங்கன்னு சிலத்துக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அத்தன்டிக்கேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் மற்றதெல்லாம் அத்தன்டிக்கேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுனால சொல்லலை 
அதுக்கப்புறம் திரு திருவள்ளுவரோட வேறு பெயர்கள் நாயனார் தெய்வ புலவர் சென்னாப்போதர் பொய்யில் புலவர் முதல் பாவலர் மாதானு பங்கி பொய்யாமொழி புலவர் இந்த மாதிரி பல பேர் இருக்கு இவருக்கு அப்புறம் திருக்குறள் வந்து எதில் இருக்குன்னா பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றா இருக்கு பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல் படி பார்க்கணும்னா அது மொத்தம் பதினெட்டு நூல் இருக்கு அதில் பதினொன்று வந்து நீதி நூல்கள் அதில் ஒன்றானது தான் திருக்குறள் பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள்லேயே அதிக பாடலையும் அதிக அடிகளையும் கொண்ட நூல் எதுன்னா திருக்குறள் தான் இது வந்து அகரத்தில் தொடங்கி நகர ஓட்டில் முடியும் நூல் அதாவது திருக்குறளோட திருக்குறளோட ஃபஸ்ட்டு குரல் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு அது வந்து ஆல தொடங்குது அப்புறம் லாஸ்ட்டு குரல் ஊடுதல் காமத்திற்கின்பம் அதற்கின்பம் கூடி முயங்க பெறின்ற இன் நகரம் வந்து லாஸ்ட்டு குரலில் கடைசியாக முடியுது இதை தான் வந்து அகரத்தில் தொடங்கி நகர ஒற்றில் முடியும் நூல்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து திருக்குறளோட சிறப்பை எடுத்து கூறும் நூல் திருவள்ளுவ மாலை அதான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னாங்கள்ல திருக்குறளோட புக புகழ்ந்து சொல்கிற நூல் வந்து திருவள்ளுவ மாலை இந்த திருவள்ளுவ மாலையில் ஐம்பத்தஞ்சு பாடல்கள் இருக்குது அதில் ஐம்பத்தி மூணு வந்து புலவர்கள் பாடினார்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் திருக்குறளை வந்து நூற்றி ஏழு உலக மொழியில் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா திருக்குறளோட உரையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது உரை என்ன என்னென்னா திருக்குறள் ஒரு ஒரு குரலுக்கும் வந்து விளக்கம் சொல்லியிருக்கு உரைனா விளக்கம்னு அர்த்தம் அந்த காலத்தில் மொத்தம் பத்து பேர் வந்து இதுக்கு வந்து உரையை கண்டிருக்காங்க அதில் யார் யார்னா தருமர் மணக்கூடவர் தாமத்தர் நச்சர் பரிமேலழகர் பருதி திருமலையர் பரிப்பெருமாள் காளிங்கர் மல்லர் ஆகிய பதின்மரால் திருக்குறளுக்கு முற்காலத்தில் உரை எழுதப்பட்டுள்ளது பதின்மரால்னா பத்து பேர் இதில் மணக்கூடவர் தான் முதல் முதல்ல உரை எழுதினார் இது இவங்க பத்து பேரில் யாரோட உரை சிறந்த உரைன்னு கேட்டால் பரிமேல் அழகர் இது வந் திருக்குறள் வந்து தமிழில் எழுதப்பட்ட உலக பணுவல் அதாவது டெக்ஸ்ட் நூலுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு அரசு வந்து திருக்குறளுக்கு சிறப்பிக்க திருக்குறளுக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் சிறப்பு செய்வதற்காக சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னா திரு கன்னியாகுமரியில் ப நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடி உயரமுள்ள திருவள்ளுவர் சிலை வந்து வச்சுருக்காங்க அதில் முப்பத்தெட்டு அடி வந்து பாறை இருக்கும் இந்த பாறை மேலே திருவள்ளுவர் சிலை வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு அடி இருக்கும் அதாவது அந்த முப்பத்தெட்டு அடி வந்து எதை குறிக்குதுன்னா திருக்குறள் இருக்கிற ம ஃபஸ்ட்டு பால் இருக்குங்களா அறத்து பால் அதை வந்து குறிக்குது மற்ற தொண்ணூத்தஞ்சு அடி வந்து பொருட்பாலையும் இன்பத்து பாலையும் சேர்த்து வந்து குறிக்குது சரிங்களா அப்புறம் இந்த இன்னொன்று சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்கிறேன் திருக்க இந்த சிலையை வந்து அடிக்கல் நாட்டினது யாருன்னு கேட்டால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து அடிக்கல் நாட்டினார் ஆனால் இதை வந்து யார் திறந்தாங்கன்னு கேட்டால் கருணாநிதி வந்து திறந்தார் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த திருவள்ளுவர் சிலையை செய்கிறதுக்கு ஆரம்பித்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு செப்டம்பர் ஆறு எப்போ முடித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதில் முடித்தாங்க எப்போ திறந்தாங்கன்னா ஜான்வரி ஒன்று ரெண்டாயிரம் அதுக்கப்புறம் வேலூரில் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம்னு இருக்குது அப்புறம் திரு திருவள்ளுவ மாலை சொன்னால திருக்குறள் புகழ்ந்து ப பற்றி சொல்கிறனால திருவள்ளுவ மாலை சொன்னால அதில் வந்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு பேர் சொன்னேன் அதை பத் அதோடய புகழாரத்தெலாம் பற்றி பார்ப்போம் இதில் வந்து வந் இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா அதுக்கப்புறமும் புகழ்ந்தவங்கள பற்றிலாம் கூட இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து வள்ளுவன் தன்னை உலகனுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு இதை வந்து யார் சொன்னார்னா பாரதியார் சொன்னார் அடுத்தது பார்ப்போம் வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றதே தம் புகழ் வையகமே இது யார் சொன்னார்னா பாரதிதாசன் சொன்னார் பாரதியாருக்கும் பாரதிதாசனுக்கும் ந நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் இந்த கொஷனை வந்து கேட்டாங்கன்னா ஏன்னா ஆரம்பிக்கிறது ரெண்டுமே வந்து வள்ளுவனை வள்ளுவனை தான் ஆரம்பிக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கடுகை துளைத்து ஏழு கடலை புகட்டி குறுக தரித்த நூல் அதான் கடுகு எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அதையும் துளைத்து ஏழு கடலை உள்ளே வச்சு வச்ச மாதிரி இந்த திருக்குறளில் இருக்க இந்த ரெண்டே அடியில் நிறைய விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து புகழ்ந்து யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இடைக்காடனார் இதுவே அணுவை துளைத்து ஏழு கடலை புகட்டி குறுக தரித்த நூல் சொன்னது வந்து ஔவையார் 
சரிங்களா இதுக்கும் வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் கடுகை தொலைத்தின்னு யார் சொன்னார் அணுவை தொலைத்தின்னு யார் சொன்னார்ன்ட்டு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதனால் நல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துங்க அடுத்தது வந்து எல்லா பொருளும் இதன் பால்வும் இதன் பால் இல்லாத எப்பொருளும் இல்லையால் இதை யார் சொன்னார்னா மதுரை தமிழ்நாகனார் இதில் நான் சொன்னால இந்த மதுரை தமிழ்நாகனார் அவ்வா யார் இடைக்காடனார் இவங்கெல்லாம் வந்து திருவள்ளுவ மாலையில் சொல்ல இவங்கள வந்து சேர்த்துருக்காங்க அதாவது அந்த காலத்துலேயே வந்து திருக்குறளுக்கு புகழாரம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாரதியார் பாரதிதாசன்லாம் வந்து இப்போ வந்த காலத்தில் வந்து புகழாரம் சொன்னவங்க அடுத்து ஓதற்கு எளிதாய் உணர்தற்கு அரிதாகி வேத பொருளாய் மிக விளங்கி உள்ளுதோறு உள் உள்ளந்தோறும் உள்ளம் முறுக்கே வள்ளுவர் வாய்மொழி மாண்பு இதை யார் சொல்லியிருக்காருன்னா மாங்குடி மருதனார் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து திருக்குறள் ஒரு வகுப்பாருக்கோ ஒரு மதத்தாருக்கோ ஒரு நிறத்தாருக்கோ ஒரு மொழியாருக்கோ ஒரு நாட்டாருக்கோ ஊறியதன்று அது மண்பதைக்கு உலகுக்கு பொது பொது அதாவது சொன்னால் உலக பொது மண்ணா ஏன் அதை இந்த அர்த்தமாக இருக்கு பார்த்துக்கோங்க அதாவது திருக்குறள் டஸ் நாட் பிலாங் டு எனி கிளாஸ் எனி ரிலீஜியன் எனி லாங்குவேஜ் ஆர் எனி கண்ட்ரி பிலாங் டு த ஓல் ஹியூமானிட்டி இதை யார் சொல்லியிருக்குன்னா திருவிக்கா நீதி திருக்குறள் நெஞ்சார தம் வாழ்வில் ஓதொழுது எழுக ஓர்ந்து அதாவது நீதி திருக்குறள் திருக்குறள் இருக்குங்களா அதை டெய்லி நம்ம நெஞ்சார ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் உயர்வோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது யார் சொல்லியிருக்காருன்னா கவிமணி திருவள்ளுவர் தோன்றிராவிட்டால் தமிழின் தமிழன் என்று ஓர் இனம் இருப்பதாக உலகத்தாருக்கு தெரிந்திருக்காது திருக்குறள் என்னும் ஒரு நூல் தோன்றிராவிட்டால் ஒரு மொழி இருப்பதாக உலகத்தாருக்கு தெரிந்திருக்காது இதை யார் சொன்னார்னா கி ஆப்பே விஸ்வநாதம் சொன்னார் அடுத்து புத்தகம் நூறு புரட்டி கலைப்புற்று சிற்றம் கலங்கி திகைப்பதேன் அதாவது புத்தகம் நூறு புரட்டி கலைப்புற்று சித்தம் கலங்கி திகைப்பதேன் வித்தகன் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் சொன்ன பொய்யில் மொழி இருக்கும் போது அதாவது நூறு புத்தகத்தை புரட்டி புரட்டி பார்த்து கலை கலைச்சி ஏன் போறீங்க திருவள்ளுவர் சொன்ன ஒரு புத்தகம் இருக்கே அது போதுமேன்னு சொன்னது யாருன்னா கவிமணி அதுக்கப்புறம் திருக்குறளோட சில ஆராய்ச்சி புத்தகங்களை பார்க்கலாம் அதாவது ஆராய்ச்சி தகவல்களை பார்க்கலாம் திருக்குறளை முதல் முதல அச்சிட்ட ஆண்டு என்னன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டு திருக்குறள்ல இருக்க இருக்கிற எல்லா குரல்லையும் ரெண்டே ரெண்டு மலர் தான் இடம்பெறும் என்னன்னா அனிச்சமும் குவலையும் அதுக்கு அது மாதிரி திருக்குறள்ல இடம்பெறக்கூடிய ஒரே ஒரு பழம் வந்து நெருஞ்சி பழம் திருக்குறள்ல இடம்பெற ஒரே விதை வந்து குன்றிமணி திருக்குறள்ல இருமுறையில வரும் ஒரே அதிகாரம் என்னன்னு கேட்டால் குட் குறிப்பறிதல் என்னென்ன அதிகாரத்தில் வருதுனா அமைச்சியல் கலவியல்ல வருது திருக்குறளில் இடம்பெற்ற இரண்டு மரங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனை மூங்கில் திருக்குறள் மூலத்தை அதாவது சோர்ஸ் முதன் முதல் அச்சிட்டவர் பப்ளிஷ் பண்ணவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர் திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் வந்து ஏழு இடத்துல இடம்பெறுதுன்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏழு என்ற சொல் வந்து எட்டு குரட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது திருக்குறளில் நிறைய அதான் நூற்றி ஏழு உலக மொழியில் மொழி பெயர்த்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறான் அதில் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட்லாம் பார்ப்போம் திருக்குறளில் ஆங்கிலத்து மொழிபெயர்த்தவர் வந்து ஜியுப்போப் லத்தீனில் மொழிபெயர்த்தவர் வந்து வீரமா முனிவர் ஜெர்மனியில் மொழிபெயர்த்தவர் வந்து கிரால் அதாவது டாக்டர் கிரால்னு சொல்லுவாங்க தெலுங்கில் மொழிபெயர்த்தவர் வந்து வைத்தியநாத பிள்ளை சிங்கள மொழி அதாவது ஸ்ரீலங்கா லாங்குவேஜில் மொழிபெயர்த்தவர் வந்து மிசிகாமி அம்மையார் மேடம் மிசிகாமி அதுக்கப்புறம் திருக்குறளோட சுவாரஸ்யமான விஷயத்தில் இது ஒரு ஒன்று அதாவது எந்த குரல்லாம் படித்தா வந்து உதடு ஒட்டாது யாதனின் யாதினின் நீங்கி யான் நேரதல் ஆதனின் ஆதினின் இளன் நீங்களும் சொல்லி பாருங்கள் உதடு இது வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது இது மட்டும் இந்த ஒரே குரல் தான் உதடு ஒட்டும் ஒட்டாத குரல் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய குரல் இருக்குது கிட்டத்தக்க ஒரு இருபத்தி நாலு குரல் இருக்குது சரிங்களா அதாவது உதடு ஒட்டுன்னு என்னென்னா இப்போ இம்மு வரிசை படிக்கிற எழுத்துக்கள்லாம் வந்து உதடுகள் ஒட்டும் 
இதில் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வரிசை இல்லை அதனால் உதடுக்கு வந்து ஒட்டாத்திருக்கல் சில பிற செய்திகள்லாம் பார்ப்போம் சுவாரஸ்யமான செய்திகள் இது தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய இருக்குது அதாவது வந்து தமிழ்ன்ற எழுத்து வந்து திருக்குறளில் இல்லவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த திருக்குறளில் மொத்தம் எத்தனை வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா பதினாலாயிரம் வேர்ட்ஸ் இருக்குது எத்தனை எழுத்துக்கள்னு கேட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இருக்குது அப்புறம் மொத்த எழுத்துக்கள் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தேழா அதாவது வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தேழா இதில் வந்து முப்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் வந்து இடம்பெறலன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ பிற செய்திகளை வந்து பார்க்கலாம் தமிழ் சான்றோர்கள் முடிவு செய்த திருவள்ளுவரின் காலம் வந்து பிசி தேர்ட்டி ஒன் அதாவது சரியாக வந்து யார யாரும் வந்து இதை டிபேட் போயிட்டே இருக்கு எந்த காலம்ன்ட்டு ஆனால் தமிழ் சான்றோர்கள் முடிவு செய்த காலம் வந்து தேர்ட்டி ஒன் ஆனால் திருக்குறளில் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்ததுன்ட்டு கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க திருக்குறள் அடிகளை அப்படியே எடுத்தாலும் முற்கால நூல்கள் எதுனா சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் அதாவது சிலப்பதிகாரத்துலேயும் மணிமேகலையும் திருக்குறள் அடிகளை எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லாமல் அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோவியத் அறிஞர் தால் சுதாய் டால்ஸ்டாய்ன்னு சொல்லுவாங்க அவரோட வழிகாட்டுதலால் திருக்குறள் மூலத்தை நேரடியாக படிக்க விரும்பிய தமிழ் பயில தொடங்கினேன் என்றவர் யார் சொன்னார்னா காந்தி அதாவது காந்தி வந்து இந்த டால்ஸ்டாயோட வழிகாட்டுதல்னு தெரிஞ்சாலே நம்மளுக்கு நிறைய பேர் தெரியும் காந்தின்ட்டு அவரோட வழிகாட்டுதலால் திருக்குறளை நேரடியாக அதை படிக்கிறதுக்காக நேரடியாக தமிழை கற்றுக்கிறது வந்து காந்தி அப்புறம் மணக்குடவர் உரை மணக்குடவர் உரை பார்த்தோம் அவர் தான் வந்து முதல் முதல்ல உரை எதினவர் அவர் அவரோட உரையை விரும்பி படித்தவர் யாருன்னா சுதந்திர போராட்ட வீரர் வஉசி திருவள்ளுவரை வந்து மானுட கவிஞன்னு யார் சொன்னார்னா ஜியு போப் திருக்குறளை வந்து உலக வேதம்னு யார் சொன்னாங்கன்னா நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு இப்போ கடைசியாக திருக்குறளை வந்து உலக வே உலகின் வேதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்காக ஒன்று பண்ணுறீங்களா அதாவது ஒரு சிறிய கேள்வி திருவள்ளுவர் அவார்டு இந்த வருஷம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான திருவள்ளுவர் அவார்டு வந்து யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது மாதிரி சில இன்னும் நிறைய செய்திகள்லாம் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் திருக்குறளில் சிலபஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஆறு டாப்பிக்கில் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சி திருக்குறள் வந்து மத சார்பற்ற நூல் செக்குலர் லிட்ரேச்சர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் என்னென்ன திருக்குறள் எந்தெந்த அதிகாரம் எந்தெந்த புக்கிலலாம் இது ஸ்கூல் புக்கில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அது அதுக்கப்புறம் வந்து இம்பேக்ட் ஆன் இம்யூனிட்டி திருக்குறளின் மானுட தாக்கம் அது அதுக்கப்புறம் வந்து தத்துவ கோட்பாட்கள் பிலாசபிக்கல் கண்டென்ட் இது மாதிரி நிறைய ஆறு இதுவாக பிரிச்சுருக்காங்க திருக்குறள் சிலபஸில் அதெல்லாம் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் எந்தெந்த குரலில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது ஒரே அதிகாரத்தில் இருக்குதுன்னு கேட்டால் இல்லை அதாவது ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து செக்குலர் லிட்ரேச்சர் மதசார்பற்ற நூல்னு இருக்குதுங்கள அது வந்து ஒரே அதிகாரத்தில் முடிஞ்சிருச்சுன்னா கேட்டிங்கன்னா கிடையாது எல்லாம் நிறைய இடத்துல இருக்குது ஸோ அப்போ சிலபஸை பற்றி ஒரு பார்வையை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் கடைசியாக சொ ஒன்று சொல்லணும் அதாவது வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் ஐக்கானை வந்து தட்டிவிடுங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வர வீடியோவில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்ப்பீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனாலே வந்து அதாவது பண்ணியிருந்தாலே வந்து நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் காட்ட மாட்டேங்குது அப்போ கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்